സാധാരണ പലിശ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ തുക ഇരട്ടിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരം രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിരം രൂപ കാലയളവ് എത്രയുണ്ട് കാലയളവ് അല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലിശ നിരക്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അപ്പോൾ കാലയളവാണ്ക്ക് കാണേണ്ടത് എത്ര വർഷം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ തുക ഇരട്ടിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആയിരം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആയിരമായിട്ട് വരും അല്ലെ എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരം ആയിട്ട് വരിക എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അതായത് എപ്പോഴാണ് നിക്ഷേപ തുക ഇരട്ടിയാകുന്നത് ആയിരം ഉള്ളത് രണ്ടായിരം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതായത് ആയിരത്തിനോട് ആയിരം രൂപ കൂടി പലിശ വരുമ്പോഴല്ലേ ഇൻട്ര പിന്നെ എന്താവുന്നത് ഇരട്ടിയാവുന്നത് മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരട്ടിയാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലിശ ഇതേ സംഖ്യ തന്നെ പലിശയായിട്ട് വരിക നടത്തും ഓക്കെ എന്താ കാണേണ്ടത് കാലയളവ് കാണണം എന്താണ് കാലയളവ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓ ചോദ്യത്തിൽ പലിശ തന്നിട്ടുണ്ട് പലിശ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലിശ അതിൻ്റെ നൂറ് മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ താഴെ എഴുതണം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിക്ഷേപ തുക ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാലയളവ് സോറി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ കാലയളവ് കാണണം കാലയളവ് കാണാൻ പിന്നെ പലിശ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലിശയായ ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് മുകളിൽ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ താഴെ ബാക്കി ഏതൊക്കെ സംഖ്യയുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയ ആയിരം രൂപ ഇൻറ്റു പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ മുകളിലുള്ള ആയിരം താഴെയുള്ള ആയിരം വിട്ടി നൂറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്തല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പത്ത് അഞ്ചും പത്തും വിട്ടി അഞ്ചിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ആ രണ്ട് വലിയ സംഖ്യ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ഇവിടെ ഇരുപത് എന്ന് വായിക്കും അപ്പോൾ എത്ര എത്ര വർഷം എടുക്കും ഇരുപത് വർഷം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്ക് ഇരട്ടിയാകണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ ആയിരം രൂപ കൂടി ആകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും ഇരുപത് വർഷം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുക നൂറ് ശതമാനം വളർച്ച ആകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പലിശ എനിക്ക് എട്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിരട്ടി നാനൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിരട്ടി എന്നാണ് അഞ്ചിരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ നാലിരട്ടി പലിശ വരുന്നത് എന്താണ് മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി പലിശ വന്നാൽ മൂന്നിരട്ടി ആവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ ഇരട്ടിയാകുന്നു എന്നർത്ഥം ഇരട്ടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഒരു മടങ്ങ് വരുമ്പോഴാണ് പലിശ എന്താവും നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഒരു മടങ്ങ് പലിശ ആവുമ്പോഴാണ് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിരട്ടി ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് പലിശ നിക്ഷേപ തുകയുടെ രണ്ടിരട്ടി ആവുമ്പോഴാണ് അത് മൂ പിന്നെ അതെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ രണ്ടിരട്ടി വരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് തുക മൂന്നിരട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി എട്ട് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തരാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് പി തന്നെ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം വളർച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ച അതേ തുക തന്നെ പലിശ വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റും പലിശയും ഈക്വലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് എന്തൊക്കെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു എത്ര വർഷം കാലയളവാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ കാലയളവ് കാണാം അപ്പൊ കാലയളവ് കാണണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു നൂറ് മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താഴെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും അത് താ
അല്ലെ ഇവിടെ വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എട്ടിന് നമുക്ക് നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് നാല് എട്ട് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് നൂറ് മുകളിൽ നാല് താഴെയുള്ള നാലും വെട്ടി ആൻസർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പതിനെ പന്ത്രണ്ടരയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടര വർഷം വേണം എന്താവണമെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശക്ക് നിക്ഷേപിച്ച ഒരു തുക നൂറ് ശതമാനം വളർച്ചയാകണമെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം എത്ര വർഷം വേണം പന്ത്രണ്ടര വർഷം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ മറ്റൊരു ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നികുതി നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം വരുമാനത്തിന്റെ പതിനയ്യായിരം രൂപക്ക് നികുതിയില്ല എങ്കിൽ നികുതി എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വാർഷിക വരുമാനം ഈ വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപക്ക് നികുതിയില്ല ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും പതിനയ്യായിരത്തി സോറി ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അല്ലെ ഈ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നികുതിയുള്ളൂ നികുതി എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അത് എത്രയെന്ന ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൺപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയെന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വാർഷിക വരുമാനം അതിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപക്ക് നികുതിയില്ല ബാക്കി സംഖ്യക്ക് നികുതി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എൺപത്തി പതിനയ്യായിരം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ആ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപക്കാണ് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ നികുതി എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അത് എത്രയെന്ന ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ അല്ലെ എൺപത്തയ്യായിരത്തിന് അല്ലെ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ശതമാനം കളയാൻ വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ഇട്ട ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ഇട്ട നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എത്ര ഉത്തരം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു തുക സാധാരണ പലിശക്ക് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായാൽ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഓക്കെ എട്ട് വർഷം കാലയളവ് മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന് പി എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കാണേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചോദ്യം എന്താണ് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായാൽ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഒരു മടങ്ങ് മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിക്ഷേപ തുകയുടെ രണ്ടിരട്ടി ഓക്കെ അഞ്ച് മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിക്ഷേപ തുകയുടെ നാല് മടങ്ങ് നമുക്കറിയാലോ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് വർഷം ഒരു തുക എത്ര ഇരട്ടിയായി ഒരു തുക ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പലിശ നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഒരു മടങ്ങ് ആ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ആ തുക ഇരട്ടിയാവുന്നത് ഒരു തുക നാലിരട്ടിയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് പലിശ നിക്ഷേപ തുകയോടെ എന്തു കൂട്ടും അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുമ്പോഴാണ് ആ തുക എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നാല് മടങ്ങായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരട്ടിയായി ആ ഒരു തുക ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഒരു മടങ്ങ് കൂടുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ തുകയുടെ ഒരു മടങ്ങ് പലിശയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ തുക ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കാണ് കാണേണ്ടത് പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ ചോദ്യത്തിൽ പലിശ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പലിശ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പലിശ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലിശ ഇൻറ്റു നൂറ് മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താഴെ ഇടണം ഇവിടെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പി ഒന്ന് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി തന്നെ ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവാർഡ് ബൈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാലയളവ് ഉണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഇവിടെ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പി തന്നെ കൊടുക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിനെ പി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പി തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാലയളവ് എത്ര ഉണ്ട് എട്ട് വർഷം ആ എട്ട് താഴെ മുകളിലെ പിയും താഴെയുള്ള പിയും വെട
ഇതിൻ്റെ പലിശ കാണണം ഇതിൻ്റെ പലിശ കാണണം വ്യത്യാസം കാണണം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് ഏതാ അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് ഉത്തരായി ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ കാണേണ്ടത് പലിശ വ്യത്യാസമാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനം നിരക്കിൽ പതിമൂ പതിമൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് ശതമാനം നിരക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണണം എന്നിട്ട് ഏതാണോ വലുത് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ ഉത്തരായി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ ഉറക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പലിശ കാണാം അല്ലേ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പലിശ എങ്ങനെ കാണാം തന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഖ്യകളും കുണിച്ചിട്ട് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് ഈ ശതമാനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് പലിശ ഇതിൻ്റെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഈ ശതമാനം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ നൂറ് കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാം വ്യത്യാസം കാണാം ഉത്തരത്തിന് മൈനസ് വരരുത് എന്താണ് വലുത് ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് തുറക്കണം ഇനി അവിടെ മൈനസ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പലിശ കാണാം പലിശ കാണാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് നൂറ് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നാനൂറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇതിൽ ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ പൂ രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് ഇത് മൂന്നും കുണിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നാലും പതിമൂന്നും ആദ്യം കുണിക്കുക നാലും പതിമൂന്ന് വെച്ച് നാല് കുണിക്കണം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഒരു നാല് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇനി അൻപത്തിരണ്ടിന് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും അതുപോലെ നാലും ഗുണിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരൊന്ന് ഒന്ന് അപ്പം ആറ് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നാല് കൊണ്ടും കൂടി കുണിക്കണം ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് അയ് നാല് ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒരു നാല് നാലും അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വരും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പതിനൊന്നുകൊണ്ട് കുണിക്കാണ്ട് പതിനൊന്നുകൊണ്ട് കുണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ രണ്ട് എഴുതി അഞ്ചും രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും കിട്ടി അപ്പോൾ പലിശകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ ഉറക്കണം ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കാം നാലിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് രണ്ടാണ് രണ്ട് നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടയെടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്നും ഇത് അഞ്ച് എന്നും വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് പൂജ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുകയാണ് ഒരാൾ നാനൂറ് രൂപ പതിനൊന്ന് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷത്തേക്കും അതേ തുക പതിമൂന്ന് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ പലിശ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനം നിരക്കിൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പലിശ നമ്മൾ കാണും അത് കണ്ടു നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് ശതമാനം നിരക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കണ്ടു അതും കണ്ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഏതാണോ വലുത് ആ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ എത്ര ഇവിടെ വലുത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചെറുത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മറ്റൊരു പരീക്ഷക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കും ഒമ്പത് ശതമാനം സാധാരണ
ഐ എൻ സി ഇരുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ ഗുണിക്കുള്ളത് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് ഇതാണ് ഗുണിക്കുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പത്തിന് അഞ്ച് ഗുണിക്കണ രണ്ട് എഴുതുക അഞ്ചിന് ഗുണിതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വെട്ടി അഞ്ചിനോട് എത്ര മുൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ആ അഞ്ച് വലിയ സംഘടന സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പകുതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ആയിട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മൈനസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചു എട്ടോ ആദ്യം ഗുണിക്കുന്നത് ആയിട്ട് നാൽപ്പത് 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 ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് നാലും ഒമ്പത് ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ പൂജ്യം മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏത് ഏത് കുറക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ വലുതെന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ മൈനസ് എന്ന ചിഹ്നം ഒന്നും ഇടരുത് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കണം പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതി ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയ രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയ ഒന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ യുടെ ഒമ്പത് ശതമാനം നിരക്കിൽ പതിനാറ് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഉണ്ട് അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ രണ്ട് പലിശകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വലിയ സംഖ്യയായ മുന്നൂറ്റി വലിയ പലിശയായ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ചെറിയ പലിശയായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ച് ഉത്തരം വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിക്ഷേപ തുക പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും പലിശയായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും പലിശ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെയാണ് എഴുന്നൂറ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പലിശ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ചോദ്യത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ കാണാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി കാര്യം എന്താ സാധാരണ പലിശ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പലിശ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ കാണാൻ ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവസാന ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കം പൂജ്യമായിട്ട് വരും ബാക്കി ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന്
നാലും രണ്ടും കൂട്ടി ആറ് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഒരാൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് സാധാരണ പലിശ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും പലിശ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റി അൻപത് മനസ്സിലാണല്ലോ സാധാരണ വർഷ സാധാരണ പലിശ നിരക്കാകുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും പലിശ ആയിട്ട് കിട്ടുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം നമുക്കിനി കാണേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ കാണണം ആദ്യത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുന്നൂറ്റമ്പത് അടുത്ത വർഷം മുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്ര തന്നെ കിട്ടുക മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്നെയാണ് പലിശ കിട്ടുക അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ കുടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒന്ന് കിട്ടി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ മാത്രമാണ് എന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിക്ഷേപിച്ച പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും ഈ കിട്ടിയ ഈ പലിശയായ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ചേർത്ത് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നാൽപ്പത് മാസം കൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ മാസ തവണകളായി അടച്ചു തീർക്കുന്ന ഒരു ലോണാണ് മുപ്പത് മാസം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായിരിക്കും മാസ അടവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോണ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മാസമാണ് അപ്പം എല്ലാ മാസവും നാ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ നാൽപ്പത് മാസം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ആ ലോണ് തീരും എന്നാൽ ആ ലോണിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മുപ്പത് മാസമായിട്ട് ചുരുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർ മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട പിന്നെ എമൗണ്ട് സെയിം ആണ് ഒരു തുക നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കണം അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ നാൽപ്പത് മാസം കൊണ്ടാണ് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപ നിരക്കിൽ വെച്ച് മുപ്പത് മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം നാൽപ്പത് മാസം കൊണ്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ നാൽപ്പത് മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് മുപ്പത് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിക്കാനുള്ള മുപ്പേനെ സമത്തിന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള മുപ്പേനെ സമത്തിന് എപ്പം കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ ആ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് കാണാൻ ഗുണിക്കാനുള്ള മുപ്പതിന് സമത്തിന് എപ്പം കൊണ്ടുവന്നു ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറി സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണ് പാൻറ്റ് മൂന്ന് പാൻറ്റ് വെട്ടി മൂന്നിനോട് ആറ് ഗുണിച്ച പാൻറ്റ് കിട്ടും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയി നിൽക്കി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ നാൽപ്പത് മാസം അടച്ച തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നിരക്കിൽ മുപ്പത് മാസം കൊണ്ട് അടക്കുന്ന തുകയും സമമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും നാൽപ്പതും നൂറ്റി അൻപത് ഗുണിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും മുപ്പതും എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ടു എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ